，新奇。新奇，你太过分了！说什么一辈子都再也不想见到我？你知不知道那天我有多伤心？对不起，敏慧，我知道你不告诉我真相是怕我受不了。我知道你心里其实比我还难受。我不该对你说那么刻薄的话，更不该跟你分手。是我小气，是我糊涂。为什么还要回来？回来了还要欺负我？其实，其实这五年，我一直努力的想要忘了你，可是我做不到。谢谢你一个人把全全生下来，并且把他照顾的这么好。你经历过的磨难，一定让我无法想象。一切都是我的错，我不该那样对你。我愿意用我一辈子的时间来偿还你。但你，你能不能再给我一次机会？对不起。因为我的固执，让我们浪费了整整五年的时间。我现在突然相信，命运的每一个安排都是有意义的。我们错过的这五年，也许就是对我们的考验。为了让我们能够看清彼此的心。五年前你走的时候摔坏了，我早上把它修好了。向日葵的话语，是期待重逢的爱。只要两颗心不曾离开，总有一天会相遇。昨天你问我，是不是喜欢你？我觉得这个答案已经不言自明了。但是今天我还是想郑重的告诉你。敏慧，嗯，我，你谁啊？陈家俊，草木男朋友，你怎么会？你要干嘛？我问你，五年前苏天真的只是死于大巴车意外吗？是不是你在最后一刻为了黄明，抢在他面前下了车，也抢走了他升华的机会？死的本应该就是你，对不对？是你害死了四天，是你害死了王姐，我的亲姐姐，亲姐姐。姐姐心情，嗯，我有件事情想跟你坦白。什么事？你先进。喂，什么事？你让我帮米女士办护照，我们对比了资料，她，她跟您交代的苏田女士。
不起。你骗我的是不是？你处心积虑的装作苏甜来骗我，为什么？说话。亲戚，你身体不好，你把药吃了，快快，亲戚。亲戚，是苏天他在林州殿的嘱托我，他让我，他让我代替了过来扶你的玉人，让我把东西给你。我真的没有想骗你，亲戚。当时我看你身体真的不好，我很怕你知道真相之后你会撑不过去，所以，所以我就想。只要我能够坚持到你去美国做手术，我只要坚持住就可以了。但是，但是我爱上你了，我真的爱上你了，新奇。我不想事情变成这样的，我去给你拿药，好不好，新奇？你给我。我现在就走，这个给你先解决，不起。没错，我就是苏甜的亲弟弟。在我两岁那年，爸妈就在一场事故中过世了。我跟我姐一起被送进了福利院，后来我就被我现在的养父母领养。从那以后，我就再也没有见过我姐。但她说过，长大了一定会回来找我的。这些年，我找了好多地方，也问了很多人。我不停的在路上贴寻人启事。同城区里到处问候，我去了好多次公安局，终于在两年前我得到了我姐的音讯，没想到却是死讯。所以，你真的是苏天的弟弟？怎么，怕了？你为什么说是美惠害死了苏天？我知道我姐的死讯之后，我又找了好几个当年大巴车上的幸存者。我想知道我姐在世最后一刻有没有留下什么话。他们都说，当时我姐和另外一个女孩在大巴车上，我姐原本可以先下车的，但那个女孩和我姐发生了争执，还推了我姐。最后那个女孩先下了车，我姐却死了。现在，当着苏天的亲弟弟，当着我姐的在天之灵，你敢不敢正面回答我？是不是你害死了我姐？是不是你？我我没有，我我不知道该怎么跟。明辉，苏甜的死到底是怎么回事？是不是像他说的那样？你怀疑我？不是怀疑你。你只是不相信我，对不对？你只是没有办法完全的相信我，对吗？明辉，我告诉你个天大的消息，苏甜的弟弟。我知道，我现在说什么你们都不会听的，所以我也不想解释了。如果你们觉得这样不行，你们觉得不够节气的话，你们可以去法院告我。不是，什么意思呀？什么法院呀？明慧
，我不是怀疑你，我只是想知道真相。我相信你不会伤害苏甜。你知道吗？你每次都只说你想怎么怎么样，你只会说我骗你、瞒你、利用你。你知道吗？你刚才那个眼神跟你在冰城的时候一模一样。你从来都没有真的相信过我。所以我在你心中，自始至终，我都只是一个骗子，对吗，心机？你出去，你滚，出去，出去！明慧，嗓门让我静一下。你站住！你们谁能告诉我，到底发生了什么？敏慧她到底怎么了？就是敏慧害死了我姐。你说什么？敏慧是什么样的人？我比你们两个都清楚。你说她害死你姐，你有证据吗？陈家俊，你有证据吗？还有你啊，心琪。我真是看错你了，敏慧居然一而再、再而三的爱上你，我真替她不值。我告诉你，我们女人很简单，不是一百分的信任，我们宁愿不要。你好好想想吧。我在福利院的时候，没人愿意理我，除了苏甜。他总说他有个弟弟已经被收养了，等他长大了，他一定要去找他。你知道苏甜为什么死活不肯被收养去国外吗？就是因为他一直还记得和你的约定，他从来没忘记过你。原，原来你跟我姐从小就这么好。你为什么怀疑敏慧？当时的证人是怎么说的？你问过警察没？他们是怎么判断的？当年办案的邓警官告诉了我所有乘客的证词，人命关天，我相信他们不会乱说的。当时他们的情况肯定特别复杂，车外的人是完全看不清车内的情况的，我们不能相信他们的一面之词。你不是说你是我姐最亲的人吗？你为什么要替敏慧说话？就因为你喜欢上了她。向日葵的话语是期待重逢的爱，只要两个人的心不分开。总有一天会想我。你冷静一点，我特别理解你的心情。五年前我和你一样，听到苏甜的死讯的时候，愤怒、难过，甚至归咎于无辜的人。但是那样无济于事，你根本就不明白。我一直盼望着和我姐团聚的那一天。现在我终于长大了，我终于可以去找他了，可他却不在了，你懂吗？无论如何，我不会原谅米慧。我不需要你的原谅。我从来就没有伤害过苏甜。你想不想知道苏甜临终前说了些什么？我姐说了什么？跟我去趟石安镇，无论最后调查的结果如何，我会一字不差的告诉你苏甜临终前说了什么。小莫，我先不回冰城了，我去趟石安镇。你去那儿干嘛呀？当时大巴上的乘客那么多，我得找人证明我的清白。对呀，就是就应该这样。不愧是我的女超人，到时候看新奇还能说什么。我又不是为了新奇。我在想陈家俊啊，他现在那么恨我，我不想他带着姐姐被冤死，而坏人依然能好好的这种怨恨活下去。我希望他往后的日子还是快乐、正直、阳光，就像你刚认识他时候那样。
等等，他来滨城是来找你的是吧？那他接近我，他不会也是因为这个吧？大姐。我现在都焦头烂额了，拜托你就不要加戏，好好谈你的恋爱行吗？对了，曹木，曹总啊，我走这几天，全全你帮我带会儿吧，有什么事给我打电话，你放心吧。美惠，今天发生了很多事情，我们都好好消化一下，早点休息。天大的事情明天再说。你在这里是不是很熟悉？我和苏田一块长大的福利院，就在这附近，在古镇旁边有一棵大榕树。那会儿我们俩经常偷偷一块跑出来，在那儿晒太阳。来追我呀！你别跑！所以你也是第一次在这里见到的明辉，那时候我还把他当成是苏田，他从一开始就是个骗子。其实那时候我也是这么认为的。新奇，如果最后真相查出来是敏慧害死了我姐，你会怎么做？你不用试探我，我绝对不会放过害死苏田的人。但是我也相信敏慧，他不是这样的人。你这个小伙子，我什么时候跟你说是他害死苏田的？我当时明明和你说的是，有一个女孩和苏田在中巴车上好像是发生了争执，然后那个女孩下了车，苏田没下车，我甚至。连你的名字都没告诉他，邓警官。可我去找了那两个目击证人，他们说远远看到车里两个人不仅发生了争执，还发生了推搡。不是他害死的，还能是谁啊？